வணக்கம் உங்கள் மீனவன் அரட்டலைப்பூச்சி <laughs> ஏதோ முத்து மாதிரி இருக்கா இந்த பூச்சி ஒரு மாதிரி தெளிவு கம்மியா இருந்தாங்க பக்கத்துல சூம் பண்ணு தூரத்துல இருந்து சூம் பண்ணு சார் பக்கத்துல வரணும் இதுதான் அந்த பூச்சி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இதை நம்ம கையில எடுத்த உடனே அப்படியே அது உடம் அப்படியே ஒரு முத்து மாதிரி அப்படி இருந்துக்கிறேன் இந்த பாருங்க ஆனால் இது வந்துக்கிட்டு அப்படியே இது ஓப்பன் ஆகிய இது இது வந்துட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு மூடு மாதிரி இருக்கு அப்படி மூடுலேருந்து ஓப்பன் ஆகி தான் அந்த பூச்சி வந்து இறைய சாப்பிடும் இந்த இருக்கு பாருங்க அடையாளம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ இன்றைக்கி இந்த கிளிமீனை பார்க்க போகிறோம் கிளிமீனில் ரெண்டு வகை வந்து நம்ம நல்லா சாப்பிடக்கூடிய வகை மீன்கள் இது வந்து நம்ம நாட்டில் அதிகமாக விற்கிறத விட வெளிநாடுகளுக்கு அதிக ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்க இந்த கிளிமீனை ஏன்னா இது வந்து அந்தளவுக்கு இதோடைய ருசி நம்ம அறிஞ்சதை வெளியிட வெளிநாடுக்காரங்க அதிகமாக அறிஞ்சிருக்காங்க அதனால தான் அவங்க அதிகமாக வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட்டு இந்த மீன்களை அதிகமாக பண்ணுவாங்க இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ரகம் இருக்குது சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அதில் வந்துக்கிட்டு மீன் பார்ப்பாங்க எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுறதுல இந்த மீனை வந்து அதிகம் எக்ஸ்போர்ட் ஏற்ற மாட்டாங்க இந்த இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மீனை அதிகம் எக்ஸ்போர்ட் அனுப்ப மாட்டாங்க இது லோக்கல்களுக்குள்ளே விற்பாங்க ஏன்னு கேட்டால் இதுக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு கம்மி செகண்ட் ரகம் சொல்லுவாங்க இதை இது எவ்வளவு மீனா மேக்ஸிமம் ஒரு நூற்றம்பது ரூபாய் கிலோ எடுப்பாங்க கிலோ அப்படி தான் இருக்கும் இந்த மீன் நான் உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரகம் எக்ஸ்போர்ட் மீன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னு இதோடைய கலரை நல்லா பார்த்துக்கிறீங்க இது நிறையா கலர் அடிக்குது பார்த்தீங்களா மீன் ரெண்டு மீனும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் இது நிறையா கலர் அடிக்குது அந்த மீனை பாருங்களேன் அது ஒரு பச்சையும் ஊதா மட்டும் அடிக்கும் இதில் பாருங்களேன் பச்சை சிகப்பு ஊதா வண்ண வண்ண கலர் நிறைய கலர் இருக்குது இந்த மீன் அதனால தான் இந்த மீனை அந்த மீனை பார்க்கும்போது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இது எக்ஸ்போர்ட் மீன் இது எக்ஸ்போர்ட் இல்லாத மீன் இதை பாருங்கள் இது எக்ஸ்போர்ட் இல்லாமல் நம்ம லோக்கலில் விற்கிற மீன் இதே ரகத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் மீனை காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இந்த இருக்கு பாருங்கள் இது தான் எக்ஸ்போர்ட்டு இதை வந்துக்கிட்டு இந்த மீன் வந்துக்கிட்டு எப்படின்னா இந்த மீனுடைய மதிப்பை நான் சொல்கிறேன் இந்த மீன் அதை பாருங்களேன் அதை பார்க்குற மாதிரியோ அச்சு வசல் அதே மாதிரியவே தான் இருக்கும் இந்த மீன் ஆனால் இந்த மீன் வந்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரி ஊதா கலரு அந்த மஞ்ச கலர் இது ரெண்டு கலர் மட்டும் அடிக்கும் இதோடைய கண் ரொம்ப ப்ளூவாக இருக்கும் அந்த வால் சைடும் ச ரொம்ப ஊதாவாக இருக்கும் இதை கனெக்ட் பண்ணி தான் இது எக்ஸ்போர்ட் மீன் சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்போர்ட் மீனை வந்துக்கிட்டு வெளிநாடு ஏற்றுவாங்க இந்த மீனில் வந்துட்டு என்ன ஒரு கணக்கு இருக்குது இந்த மீன்லேயே ஒரு கணக்கு இருக்குது எப்படின்னா அரை கிலோவுக்கு மேலே ஐநூறு கிராமுக்கு மேலே இருந்தால் ஐநூறு கிலோவுக்கு மேலே இருந்து ரெண்டு கிலோவுக்கு 
உள்ளே இருந்தால் அது எக்ஸ்போர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் இதே மீனில் இதுலேயே ஒரு ரெண்டு கிலோக்கு மேலே போயிட்டாலோ நானூற்றம்பது அப்படி கீழே இருந்தாலும் அது வந்து செகண்ட் ரகம் சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ரகத்தை ஐ அறநூறுரூவா எழுநூறுவான்னு ரேட்டு போடுவாங்க இந்த செகண்ட் ரகம் நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபாய்ன்னு போகும் இந்த மீனுக்கு அந்தளவுக்கு மதிப்பு சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீனில் புட்டு செய்யலாம் அருமையாக இருக்கும் இப்படி சிங்கி இருக்கு இந்த ஏரியாவில் ஏ சின சிங்கி இந்த ஏரியாவில் சிங்கி நல்லா இருக்கும் மார்க் அடிச்சு சொல்லிச்சுங்க மார்க்கு பார்த்துக்கிற சொல்லி ஒன்றரை கிலோ அசால்ட்டா வரும்டா முரட்டு சிங்கிதாது ஒன்னு எழுநூறு வரும் அன்னைக்கு நம்ம ஒரு கீழ் மணிச்சிங்க பிடிச்சோம்ல அவ்வளவு தண்டி இருக்கும் போலையே அப்புறம் கிளி மீனை வெளிநாடு ஏற்றுமதி பண்ணுறத நம்ம அப்போ பார்த்தோம் இப்போ இது வந்து கிளிச்சிங்கி இதுவும் வெளிநாடு ஏற்றுமதி பண்ணுறது தான் எக்ஸ்போர்ட்டு இது தான் இது வந்துக்கிட்டு கிளிச்சிங்கின்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா பச்சை கலரில் இருக்கிறனால கிளிச்சிங்கின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் இது லெஃப் ஸ்டார்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்துக்கிட்டு இந்த கிளிச்சிங்கியுடைய சமையல் ஊராட்டை போட்டுலான்னு பார்த்தா இது வேலை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது நம்ம கடலுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சா கூட ரெண்டாயிரம் ரூபா பார்க்க முடியாது அதனால தான் இதோடைய சமையல் போட முடியும் இப்போ இந்த சிங்கியை உயிரோடு கொடுத்தா தான் இந்த இவ்வளோ மதிப்பு இதை வந்துட்டு நாங்கள் இந்த கச்சாக்களை வச்சு உயிரோடு அந்த சிங்கி விற்கிற கம்பெனிக்கு கொண்டு போக போகிறோம்